ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനും പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി നാല് മീറ്റർ ക്ലോത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വോയിസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കണത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് മാക്സിമം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേറ്റ് കാണുന്നവരൊക്കെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കാൻ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആ ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഞെറി വിടുന്ന ആ ഭാഗമല്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡ് പീസ് എന്നാണ് കൈ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെക്കാനുള്ള ഞെറിവിനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു കുർത്ത മോഡലിൽ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വിരിക്കുക മടക്കുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഈ അടിഭാഗത്തെ വക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ നെക്കിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്കും മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ വേണം കേട്ടോ അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സൈഡിൽ തൂങ്ങാതിരിക്കാനാണ് രണ്ട് സൈഡും ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡിലും തൂങ്ങാതിരിക്കാൻ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ വൈഡാക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ഡ്രസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇറക്കാൻ അമ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിലാണ് ഞാൻ എറിവ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ അരേഞ്ച് തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞെറി വിടണേൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് തുമ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരേഞ്ചിൽ രണ്ട് മടക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ രണ്ട് മടക്കാക്കിയിട്ട് തന്നെ തുണി ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും കൂടെ ഒരു എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഏഴ് ഇഞ്ച് കൈക്കുഴിയുടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതേ മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ണം അങ്ങനെ വളയാതെ നമുക്ക് കിട്ടും വീണ്ടും ഏഴ് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ വണ്ണം കിട്ടും പിന്നെ അവിടുന്ന് അടിഭാഗത്ത് ആ ഒരു ലൂസ് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തില്ലേ ഓപ്പൺ ഇതിനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയുക പിന്നെ ആ മുകളിലേക്കുള്ള ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക കൈക്കുഴി വരയുക എന്നിട്ടാണ് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്ക് എപ്പോഴും വീതി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് കമ്മിയാക്കുക ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് കൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് പോകുമല്ലോ പിന്നെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അരേഞ്ച് പിടിക്കും അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കവും വീതിയും ഒക്കെ പാകമായിട്ട് വരും പിന്നെ ബാക്ക് നെക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബാക്ക് നെക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ ബാക്ക് നെക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഷോൾഡർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ
അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നും കൂടെ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഇറക്ക അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ഏഴിഞ്ചിൽ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അതേ ഏഴിഞ്ചിൽ രണ്ടാമത് കൈക്കുഴിൻ്റെ ആ ഒരു ഇറക്കല്ലേ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം മൂന്നാമത് ഒരു ഇറക്ക നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ടാപ്പിനൊരു വളവ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അളവിൻ്റെ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തുമ്പ് ഇട്ടു വീണ്ടും അതേ ഏഴിഞ്ചിൽ നമ്മൾ നാലാമത് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്താൻ കൈക്കുഴിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ നാ വീണ്ടും ഏഴിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് അരഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അരഭാഗത്തേക്ക് അഞ്ചാമത് ഒരു ഏഴിഞ്ച് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതേ ഏഴിഞ്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അറ്റത്തും അങ്ങനെ പിടിക്കാം കേട്ടോ ഈ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് അളവാണ് കൈക്കുഴിൻ്റെ അതും പിന്നെ ഷെയ്പ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു അരഭാഗവും പിന്നെ അടിഭാഗത്തത് വീതി നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പതിനാറിഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചരിവ് വരും അത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ എൻ്റെ മൊബൈൽ വെച്ചത് ശരിയാകാത്തതുകൊണ്ടോ തോന്നുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എന്നൊക്കെ തന്നെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ പേപ്പറിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അതിലും ഉഷാറാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി താഴെയുള്ള ഞെറിവിനുള്ള പീസാണ് കേട്ടോ എന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ കളർ തുണിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് ആ ലൈന് ഉടലിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ലൈന് പോലെ തന്നെ അടിഭാഗത്തെ ഞെറിവിനും വേണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ താഴത്തെ പീസ് ജോയിൻ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വെച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു ചതുരത്തിൽ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരുന്നു ഞാനിവിടെ എടുത്ത തുണി നാല് മീറ്റർ തികച്ചില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാലര മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തു ആ ലൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് പീസ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു പീസ് ഫ്രണ്ടിലും ഒരു പീസ് ബാക്കിലും ഞെറിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിച്ചു ഞെറിവിന് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഇറക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അരഞ്ച് മുകളിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഇഞ്ച് അടിഭാഗം അടക്കിയെടുക്കാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തുണിയുടെ നീളം എങ്ങനെ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗം എത്ര വീതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ആ ഞെറിവിന് ഞെറിവ് ഇടാനുള്ള തുണിയുടെ നീളം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇറക്കാൻ അമ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല നമ്പറിന് പതിനാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പിന്നെ തുമ്പിനുള്ളത് മാത്രം എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കൈ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറിവുള്ള ഭാഗമല്ലേ അതൊരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് എങ്കിലും ഇറക്കാൻ വേണം അതിൽ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ കൈ ഞാനിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ആ ഞെറിവിൻ്റെ ഭാഗം അഞ്ച് ഇഞ്ചിലുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഞെറിവാ വേണ്ടി വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തുണി എടുക്കാം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുത്തതൊക്കെ എൻ്റെ ഒന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കയ്യും എല്ലാതും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇടണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലൊരു ജോയിൻറ്റ് പീസ് വന്ന് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഷേപ
ഞാൻ എപ്പോഴും ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കയ്യാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ കൈ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉടലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കൈ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ മടക്കി കൊടുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മേലടി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് നല്ലതാണ് കട്ടില്ലാത്ത തുണിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് കീറി പോരാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇനി കൈയിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഞെറി വിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഞെറി വിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പകുതിക്കുന്ന അങ്ങടും പകുതിക്കുന്ന അങ്ങടും ഞെറി വിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ വരും പിന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് വല്ലാണ്ട് ഞെറി വരാണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ഉള്ള കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഞെറിവ് രണ്ട് സൈഡിലും നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് വലതുക്കും ഇടത് ഭാഗത്തുക്കും നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നേരെ വിട്ട് കൊടുക്കാം ലൈനിങ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തുമ്പൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി കാരണം ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്രോസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ രണ്ടും പാടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു പൈപ്പിങ് പോലെ അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കത്തറി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വക്കൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തുമ്പ് പെടില്ലല്ലോ പിന്നെ ലൈനിങ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുമ്പൊന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ തുമ്പൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടോപ്പ് നല്ല ഭാഗം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തുമ്പ് കാണുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിൻ്റിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നല്ല വശമാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പിടിക്കണ ഭാഗത്ത് നല്ല വശം ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് പുറം മറിച്ചിട്ടു ഷോൾഡർ ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ തുമ്പൊന്നും കാണൂല പിന്നെ വീണ്ടും നിവർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റൗണ്ടിൽ കാലിഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിനേക്ക് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റം അവിടെ കൊടുന്ന് നമ്മൾ ആ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടി വരുന്ന ഭാഗം ബാക്കിനേക്കിലല്ലേ വിടുള്ളൂ പിന്നെ കാണാത്ത ഭാഗത്തല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് പിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആ ക്രോസ് പീസ് ഇല്ലേ ക്രോസ് പീസിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല വശത്ത് സ്റ്റിച്ച് പെടരുത് ആ ക്രോസ് പീസും ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അരികിൽ കൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആ തുൻപ് പെടും വേണം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ കൈക്കൂഴി കട്ട് ചെയ്യൂലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടണത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൈ വെക്കണ എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേറ്റാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരില്ല ഫ്രണ്ട് പീസ് ഏതാ ബാക്ക് പീസ് ഏതാ എന്നുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു ടെൻഷൻ അയക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യലുള്ളത് കൈ അതുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ കൈക്കൂഴി രണ്ടും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഇനി കൈ നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിൽക്കും പിന്നെ ബാക്കിൽക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മേലടി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം ആ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ വക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക പിടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വിധം അങ്ങനെ കറക്റ്റായി വരലുണ്ട് കൈയ്യെ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതും എനിക്ക് അതേപോലെ ആ പോയിൻ്റൊക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു തല തൊട്ടിട്ട് മറ്റേറ്റം വരെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയ്യിനെ ഞെറി വിട്ടെടുത്തിട്ടില്ല അതേപോലെ അടിഭാഗത്ത് ഞെറി വിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കയ്യിനെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഷേപ്പ് ചെയ്തതിലൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണൂല അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞെറി വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല കയ്യിൻ്റേത് കാണിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കാണുന്നത് വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ആ ഞെറിവിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ചിൽ രണ്ട് മടക്കിലൊരു സ്റ്റിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൈക്കുഴി വരുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവണത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കൈക്കുഴി കട്ട് ചെയ്തതിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് തവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ മിസ്സായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കയ്യും നെക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടാട്ടോ ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ